हाय ऑल दिस इज एंशली एंड इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी क्रैश कोर्स फॉर क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस फॉर द सी बी एस ई बोर्ड एग्जाम सो एज यू नो कि अब नवंबर है और आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं सो दिस इज द टाइम टू पुल अप योर सॉक्स एंड बी रेडी फॉर द प्री बोर्ड एग्जाम्स सो इस टाइम में आपके पास आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें आप बुक्स में घुस के पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े बट स्टिल आप वो पूरा कोर्स कवर करो सो दैट यू कैन स्कोर रियली गुड इन योर प्री बोर्ड एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स सो आई एम स्टार्टिंग दिस क्रैश कोर्स जो कि अप्रॉक्स वन मंथ का होगा इस वन मंथ में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे अलोंग विद द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं एंड विल बी प्रैक्टिसिंग दोज सो इस क्रैश कोर्स में मैं आपको ना तो सिर्फ ये बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन्हें कैसे पढ़ना है बट एज वेल एज कि उन्हें आपको पेपर सॉल्व करते टाइम अप्लाई कैसे करना है क्योंकि आपको इनहेरिटेंस आती है दैट्स वन थिंग बट उस इनहेरिटेंस का क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा और आप उसे कैसे अटेम्प्ट करोगे कैसे उसके आंसर लिखोगे दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो हम ये सब कुछ करेंगे इन द कोर्स सो वी वुड बी डूइंग बेसिक स्टाफ ताकि आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो देन आई शो यू कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस कंसेप्ट बेस्ड और कैसे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सो so, As you are in class 12th, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है दैट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेवेंटी मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है थर्टी मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है अब जो सेवेंटी मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है उसमें भी मोस्टली क्वेश्चन जो है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही होते हैं एंड वन मोर थिंग ये जो प्री बोर्ड आपका होगा इसमें जो आपके सेवेंटी में से मार्क्स आएंगे दे डायरेक्टली अफेक्ट योर मार्क्स जो आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे फाइनल में सो एक्सटर्नल एग्जामिनर डू कम आपका प्रैक्टिकल जरूर होता है पर जो आपकी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द ईयर एंड स्पेसिफिकली इन योर प्री बोर्ड एग्जाम्स दैट मैटर्स अ लॉट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स इन फॉर योर फाइनल मार्क्स फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम सो थर्टी में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वो काफी हद तक आपकी सब्जेक्ट टीचर डिसाइड करती है एंड दैट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस तो अगर आपके मार्क्स प्री बोर्ड में अच्छे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल फाइनल एग्जाम राइट सो ये अंदर की बात है ठीक है बिकॉज आई टॉट फॉर सो मेनी ईयर्स इन द स्कूल सो सब ऐसे ही करते हैं हम भी ऐसे ही करते थे बट ठीक है आपके सामने आपके टीचर कभी आपको ऐसे नहीं बताएंगे क्योंकि अदरवाइज आपको कोई डर ही नहीं रहेगा प्रैक्टिकल एग्जाम का सो so, डर रहना चाहिए क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपने प्री बोर्ड में बहुत अच्छा किया और आप वहां पर एटीट्यूड दिखा रहे हो तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके मार्क्स पे साइन कर देगा नो सो यू हैव टू परफॉर्म देयर एज वेल बट आपके प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं डिसाइडिंग योर फाइनल मार्क्स ओके अब बचा जो 70 मार्क्स का पेपर आपके पास उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन होता है जिसमें आपको क्वेश्चन आते हैं विद सम थियोरी कंसेप्ट बेस्ड ऑन क्लास इलेवेंथ अलॉन्ग विद दैट एर फाइंडिंग और आउटपुट क्वेश्चन होते हैं दिस होल थिंग इज फॉर टेन मार्क्स तो ये आपका पूरा टेन मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये टेन मार्क्स का क्वेश्चन जो है हमारे पास इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं ठीक है देन आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है दैट्स बेस्ड ऑन क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड इनहेरिटेंस ये हमेशा ट्वेल्व मार्क्स का आता है इस क्वेश्चन के चार पार्ट होते हैं सो so एक क्वेश्चन होता है पहले टू मार्क्स का थियोरी पे बेस्ड ऑब्जेक्ट और थियोरी पे बेस्ड देन टू मार्क्स का कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर पे बेस्ड आता है फोर मार्क्स का क्वेश्चन होता है to define a class and four mark ka question inheritance pe based hota hai jisme usually code given hota hai and aapko uske basis pe four questions ke answer karne hote hain then uske baad aapke paas third question jo hai wo arrays matrices and data structure pe depend karta hai that's for approx 15 marks isme five different questions hote hain ek program arrays se related ek matrix se related ek data structure se related aur do numericals hote hain ek array pe based aur ek data structure pe based देन डेटा फाइल हैंडलिंग है सिक्स मार्क्स की इसमें भी तीन क्वेश्चंस होते हैं वन मार्क का थ्री मार्क्स का और टू मार्क्स का ये पैटर्न हमेशा फिक्स्ड है फॉर लास्ट फिफ्टीन इयर्स आई एम टीचिंग फॉर फिफ्टीन इयर्स इज द सेम पैटर्न जब से सी कंप्यूटर साइंस का पेपर आ रहा है फाइन सो so, ये इसी पैटर्न से आएगा क्वेश्चन के पैटर्न भी काफी हद तक सेम होते हैं सो वी विल बी डिस्कसिंग मैं आपको बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उनका आंसर करोगे देन ये तो था सेक्शन ए देन यू हैव सेक्शन बी इन योर पेपर कुछ लोगों के पास कुछ स्कूल में सेक्शन ए में पाइथन करते हैं बट दिस क्रैश कोर्स इज नॉट फॉर पाइथन आई शुड टेल यू इन द वेरी बिगिनिंग दिस क्रैश कोर्स इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हुन देयर सेक्शन ए 
देन सेक्शन बी कॉमन होता है दोनों के लिए पाइथन के लिए भी और सी प्लस प्लस के लिए भी दिस इज अप्रॉक्स ट्वेंटी सिक्स मार्क्स जिसमें आपका एस क्यू एल आता है एट मार्क्स का बुलियन एलजेब्रा आता है एट मार्क्स का एंड कंप्यूटर नेटवर्क पे क्वेश्चन आता है टेन मार्क्स का सो so, ये कंपेरेटिवली इजी होता है सी प्लस प्लस बहुत वास्ट है बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है बट ये तीनों पार्ट्स में आपको मेहनत कम है बट ट्वेंटी सिक्स मार्क्स आप शॉक कर सकते हो इफ यू आर फेयरली गुड इन दिस सो वील बी डूइंग ऑल दिस एस क्यू एल करेंगे बुल एन एल जेब्रा करेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स हैं ये एस क्यू एल क्वेरीज हैं और ये काफ़ी हद तक थ्योरी है कंप्यूटर नेटवर्क दैट कम्स फॉर टेन मार्क्स तो ये आपकी टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है फॉर द सेवेंटी मार्क्स इसमें वन मार्क कहीं पे आगे पीछे हो जाता है इन योर एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस एंड एरर मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स टू मेक इट कंप्लीट सेवेंटी बट रफली दिस इज द मार्किंग स्कीम सो ये मार्किंग स्कीम है और हम प्रिपेयर करेंगे एज पर दिस मार्किंग स्कीम तो जब जब आपका एक टॉपिक खत्म होता जाएगा जैसे आपने कंप्यूटर नेटवर्क पूरा पढ़ लिया उसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए सो यू शुड भी श्योर की ये दस नंबर तो आपके आएंगे जब आपका एस हो गया तो यू शुड भी श्योर की एट नंबर ये पूरे पक्के हैं सो so, हमेशा टॉपिक वाइज आप अपने मार्क्स फिक्स करते जाओ कि इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है तो इतने मार्क्स तो आएंगे ही दैट इज द राइट वे टू डू इट पूरी बुक खोल के बैठ जाएंगे और सोचते रहेंगे कौन सा चैप्टर शुरू करना है दैट्स नॉट द वे टू स्टडी एट दिस मोमेंट हाँ अगर ऐसा आपने अप्रैल मे में सोचा होता जब शुरू हुई थी क्लासेस देन इट वॉज अ डिफरेंट थिंग बट नाउ यू डोट हैव दैट मच ऑफ टाइम एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल सुमिता अरोड़ा फॉलो करते हैं उसमें वैसे ही बहुत कुछ दिया होता है जो एक्चुअली में आपको जरूरत भी नहीं होती है बोर्ड एग्जाम्स के लिए सो इफ यू फॉलो वट एवर आई एम टीचिंग है इफ यू डू द प्रीवियस ईयर पेपर्स इफ यू सॉल्व द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स दैट इज इनफ टू गेट गुड मार्क्स गुड मार्क्स मीन्स अब आप सिक्सटी फाइव आउट ऑफ सेवेंटी इन योर थियोरी एग्जाम बट ये इसमें आपके लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए क्योंकि रट्टा बिल्कुल नहीं है आप कोई भी चीज़ याद करके पेपर में नहीं जा सकते हो क्रामिंग इज नॉट देयर अगर आपको आउटपुट निकालना है तो आपको समझ आना चाहिए वो कोड तभी आप उसका आउटपुट निकाल पाओगे सेम वे अगर आपको कोड लिखना है तब भी आपको लॉजिक समझ आना चाहिए तभी आप कोड लिख पाओगे सो द ओनली थिंग ओवर हेयर इज प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग द राइट वे अगर आप सही चीज प्रैक्टिस कर रहे हो और उसे जितना ज्यादा सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतने ही आप कॉन्फिडेंट हो अपने फाइनल एग्जाम में उसे सॉल्व करने के लिए सो दैट इज इट आई बी कवरिंग दिस कोर्स इसका लिंक जो है प्ले का वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रही हूँ नीचे उससे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्लेलिस्ट में जो सीक्वेंस में वीडियोस हैं आप उसी सीक्वेंस में उन्हें फॉलो करते जाओ दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपको पता चलता रहे कि वीडियोज अपलोड हुई है एंड आपको पता चलता रहे कि हाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस देर इज एब्सोल्यूटली नो चार्जेस फॉर इट दिस एजुकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द चैनल कर नहीं कर रही हूँ बट आपको समझ नहीं आ रहा है एंड यू रियली वॉन्ट टू डू दैट यू कैन ऑलवेज एनी टाइम टेल मी कमेंट सेक्शन में लिखो आप कि आपने कोई क्वेश्चन कहीं देखा है आपको उसका समझ नहीं आ रहा आउटपुट कैसे आएगा या इसका सॉल्व कैसे करेंगे उसका कोड कैसे लिखेंगे एनी थिंग एनी थिंग यू फाइंड डू राइट इन द कमेंट्स बिलो एंड मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी फाइन सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू गो वेल विद द क्रैश कोर्स and i also keep uploading the videos timely so by the time i upload more keep watching keep learning thank you